。大老板，这里可是你的产业。踢坏了大门，小女子可是要去你府上报销的哦。哈哈哈哈哈哈！小莹，怎么感觉你变美了呀？少放扯！为了打理你的产业，不知道我有多操心，居然还和踢馆的一起来坏了自家门面，你是不是有病啊？哈哈哈哈哈！老子就是来看他打架的，你们聊你们的啊！既然发动了以武之争，那便开门见山吧。那个丫头可是人家花了大价钱买下的，想拿回去就得凭真本事。这以武止争的规矩，你可知道？发起人发起的挑战，应对人必须接受。公平起见，挑战规则由应对人提出。很好，那么我的规则就是，由你提一个让人家满意的规则。随你派多少人，到你喊停为止。我若出了这脚印，便算输。<笑>好气魄！这个世界上能说出这句话的，要么是不知天高地厚的傻子，要么就是登峰造极、自负无敌的大豪杰。月莹，你怎么说？你知道你刚才这番话，可是惹恼了多少人吗？去吧。<笑>老子来会会你！袁奎，李斗神赛排名二十三，五星法门，开山神力。看出什么门道没有，小莹？这袁奎能够在施展金刚剑的状态下急速冲撞，即使比他厉害的高手也不敢应接这招。刚才那一瞬间发生了什么？居然连我都没看出个玄机来。哼哼，他只是简单的抓住个傻大个，顺势将他丢了出去，仅此而已。面对如同一块重型巨石的高速冲撞，若是想抓住并且丢掉，简直就是最愚蠢的做法。错过一丁点时机，不是被撞飞出去，就是被撞断手臂。他这是在展示实力的绝对差距。若非如此，又怎会被那个人选中？<笑>真想和他打个痛快！站着不动，任你本事通天，在剑修面前就是个活靶子。试试在下这招吧。断心，李斗神赛排名十五，剑修法门。呵，呀，这样阁下还如何接住？啊啊、这是劈空掌，还能打得又远又重。声音不对，劈空弹就是通过超高速的击打空气形成的空气弹，炫技大过威力。刚才那下，居然连老夫都没看透。才两下子就顶不住了吗？馆主该不会就只有这些手段吧？你们也是靠实力才打下名声的斗士，这两下便把你们镇住了吗？用火的来！五行火法，喷烟。不是武修吗？这这是武修法，威力还这么强。哈哈哈哈原来如此，真是能不断给老夫惊喜的男人呢、啊！能人所不能。刚才他用的是水法。原来如此，用武修的力量打出一枚细小的水弹，其威力比劈空掌要大上许多。难怪刚才的声音那么重。我也看过他战斗的录像，还只是一个平平无奇的武修。只是和那龙夺争个有来有回。